അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സീരീസ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കണ്ട ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഏതൊക്കെ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇതുപോലെ കോപ്പറേറ്റ് ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺ സീറോ ലൈസൻസ് ഉള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പിക്ചേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള പടം കിട്ടാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ പോരെ എന്തിനാ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ എന്ന് നിങ്ങൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും വരയ്ക്കാനുള്ള പടം കിട്ടാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കാം ആ പിൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വീഡിയോൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പടം വരച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ സെല്ല് ചെയ്യണില്ല അങ്ങനെ ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേഫായിട്ട് എന്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും പടങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആര് വരച്ച പടങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എന്നിട്ട് വരയ്ക്കാം ഒരു സീനില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എക്സിബിഷൻ വയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏതെങ്കിലും ലെവലിലേക്ക് ആ പടം പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് ഇമേജ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് എക്സിബിഷൻ വയ്ക്കുകയാണെന്നൊക്കെയുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു റെഫറൻസ് ഇമേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺ സീറോ ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊരു നാലഞ്ച് ടൈപ്പ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ ഏത് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണേന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ആണ് ആട്രിബ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം റീവർക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത ആൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആട്രിബ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഞാനത് വരച്ച് അതായത് റീവർക്ക് ചെയ്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടു പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത ആൾ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ പേര് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് എനിക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടെന്നാണ് ആട്രിബ്യൂഷൻ ലൈസൻസിൽ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്യണ കേസിലും സെയിം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂഷൻ നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആണ് ആട്രിബ്യൂഷൻ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കിത് വെച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അതാണ് ആട്രിബ്യൂഷൻ നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂഷൻ നോ ഡിറൈവ്സ് എന്നാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം പക്ഷേ മാറ്റൊന്നും വരുത്താൻ പാടില്ല അതിനെയാണ് ആട്രിബ്യൂഷൻ നോ ഡിറൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്താ നോക്കാം നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഷെയർ എ ലൈക്ക് അതായത് ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ആ ഫോട്ടോ അത് അതിന് ഷെയർ എ ലൈക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ആ ഫോട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിനക്കും നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഷെയർ ആ ലൈക്ക് എന്നുള്ളൊരു ലൈസൻസ് അഞ്ചാമത്തെ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈസൻസ് ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺ സീറോ എന്നുള്ള ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലൈസൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പറേറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരില്ല ആ ഒരു ലൈസൻസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കോപ്പറേറ്റ് ഒന്നും അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കും അതായത് കോപ്പറേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എഴുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് സാധാരണ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലാണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മാറ്റം വരുത്താം കോപ്പറേറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരില്ല ഈ ഒരു ലൈസൻസ് എപ്പോഴാണ് യൂസ്ഫുൾ ആവണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ചിത്രം
അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിലെ ചോ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു ലോയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ട് വർക്ക് നമ്മളാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടൊരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വക്കിൽ നോട്ടീസ് ആ ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ അയക്കും ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ഇത്ര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരതിന് എഗ്രിമെൻ്റ് എഗ്രി ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്കത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ആ കേസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാം അപ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ കുറച്ചൊന്ന് സഫർ ചെയ്യും ഇതിന് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ കേസുമായിട്ട് കോടതിയായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു പടം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ യൂട്യൂബ് ചാനലൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടൻറ്റൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ ഞാൻ കുറേ നെറ്റിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അറിയുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റിങ് സെല്ല് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണലി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു എക്സിബിഷന് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്ലോബലി നിങ്ങൾക്ക് റീച്ച് കിട്ടുന്നൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് സീറോ ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ കരിയർ അത്രയും സേഫായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം റഫറൻസ് ഇമേജ് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സൈറ്റ് പിക്സാബേ എന്ന സൈറ്റാണ് പിക്സാബേ ഡോട്ട് കോം പിക്സാബ് എന്ന സൈറ്റിൽ ഓവർ വൺ മില്യൺ ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെർച്ച് ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ക്യാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോസ് സെർച്ച് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമേജ് ആണോ വീഡിയോ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്യാറ്റിൻ്റെ പൂച്ചയുടെ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള കീവേഡ് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഓരോ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈസൻസിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പിക്സാബ ലൈസൻസിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂസ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നോ ആട്രിബ്യൂഷൻ റിക്കീഡ് ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഈ യൂസ് ഫോട്ടോ എടുത്ത ആൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പടക്കോ വരച്ച് വിൽക്കുകയോ ഒക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പിക്സാബ എന്നുള്ള സൈറ്റിൻ്റെ വർക്കിങ് ഇതിലെ ഒരു വിധം എല്ലാം ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺ സീറോ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സൈറ്റാണ് പിക്സാബ രണ്ടാമത്തെ സൈറ്റ് അൺസ്പ്ലാഷ് ഈ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് പിക്സാബയുടെ പോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസ് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഡോഗ് എന്നൊരു കീവേഡ് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യണം ഇത് ശരിക്കും ഈ സൈറ്റിൽ നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എടുത്ത ഫോട്ടോസാണ് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇമേജും സി സി ഒ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഇമേജസ് ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺ സീറോ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഇമേജസ് ആണ് പിക്സാബയിൽ നമ്മൾ ഓരോ പിക്ചർ എടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇമേജ് എഴുതി കാണിക്കുമല്ലോ പക്ഷേ ഇതിൽ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അൺസ്പ്ലാഷിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത എല്ലാ ഫോട്ടോസും ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കൊമേഴ്ഷ്യലാണെങ്കിലും നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആണ് പർപ്പസിനാണെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് അൺസ്പ്ലാഷ് ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബെസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോസ് ഇതിലുണ്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ അൺസ്പ്ലാഷ് ഡോട്ട് കോമിലുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സൈറ്റ് പിക്സൽസ് പിക്സൽസ് എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ വേറെ സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഫ്രീ സ്റ്റോക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 
ആൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ അലോ ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ ഫിൽറ്റർ വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ആ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അഞ്ചാമത്തെ സൈറ്റാണ് പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ പിക്ചേഴ്സ് ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്നുള്ള സൈറ്റ് ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞാൻ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇതിൽ ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പിക്ചേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധം ക്വാളിറ്റിയുള്ള പിക്ചേഴ്സും സാധാ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ പിക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള സൈറ്റ് ഉണ്ടോ ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി വേണമെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിലെ എല്ലാ പിക്ചേഴ്സും സി സി ഒ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൻസ് സീറോ എന്ന ലൈസൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സൈറ്റുകളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത തവണ പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ചു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ചിത്രരചന കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല പിക്ചേഴ്സ് നല്ല റെഫറൻസ് പിക്ചേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും നല്ല ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷാഡോ ഒക്കെ ഉള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം പെയിൻറ്റിങ് ആണെങ്കിൽ നല്ല കളേഴ്സ് ഉള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അധികം ലൈസൻസിനെ കുറിച്ച് അധികം ചിന്തിച്ച് ബോധറാവുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പടം നമുക്ക് വരച്ചോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും വരയ്ക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ചിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ആവും എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കുറച്ചൊരു സീരിയസ് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഞാനിനി ഒരു ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പിൻട്രസ്റ്റ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ മൊബൈലിൽ അതിൽ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നോക്കി വരയ്ക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഇന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആർട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചാനലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്മാതിരി സീരിയസ് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിച്ചെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളിതുപോലുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊന്നും മാറി നിൽക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എനിക്ക് കാണണം എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരച്ചപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരുടെ പടം വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നോക്കി വരച്ചോ കാരണം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ സേഫ് ആയിരിക്കും വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറച്ച് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു വിധം യൂസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡൗട്ട് ആർട്ടിൻ്റെ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ കുറേ ഫോളോവേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഡിസ്കഷൻസൊക്കെ അതിൽ നിന